that happened to this giant company, Bechdel. And it happened in that country that you see there in yellow. This little country that's sandwiched right between giant Russia on the top and... Bu nəhəng şirkət olan Bəxtəlin başına burada gördüyünüz sarı rəngində ölkədə baş verdi. Nəhəng Rusiya ilə nəhəng İran arasında olan Azərbaycanda. Bu, balaca ölkədir, təqribən İrlandiya boydadır, keçmiş Sovet Respublikasıdır, diktatik tərəfindən idarə olunur. İndi onların neft pulu var və bu, həmşə maraqlı kombinasiyadır. Əlbəttə ki, yeni neft pulu o demək deyil ki, sadə cəmaat ondan bəhrələnəcək. Azərbaycan halında isə neft pulu orada çoxlu yeni tikillərə səbəb oldu. Ələr xüsusda paytaq şəhəri olan Bakıda böyük şov üçün masir binalar tikildi. Ən çox da hükumət üçün olan binalar. 2007-ci ildə Azərbaycan Nəqliyyat Naziri ölkənin gələcəyi üçün çox əhimiyyətli ola biləcək bir görüş keçirdi. O, Bəxtərlə görüşdü. Yollar barədə danışmaq üçün. Nəhəng Amerika şirkəti ki, bütün dünyada yollar, körpülər, atm stansiyaları, kəmərlər dikir. Əlində neft pulu olan Nəqliyyat Naziri Bəxtərlə rəhbərinin müavini ilə görüşdü ki, Bəxtərlə Azərbaycana gəlsin və bütün ölkələrin yollarını yenidən salsın. Bu çox böyük layihədir və onların bunu ödəmək üçün pulları da vardır. Bəxtərlə bunu çox gözəl edə bilərdi. Dediyim kimi, onlar bunu bütün dünyada edə bilər. O görüş 2007-ci ilin aprelində baş verdi və onlar heç bir razılığa gəlmədilər. Bunun səbələrindən biri ibarədə biz Vikiliksin yadıq sənətdən öyrənirik. O vaxt Amerikanın bu ölkədəki səfiri evə Abuş Dövlət Departamentinə Telegram göndərmişdi və orada izah edirdi ki, Amerikanın inşaat nəhənginin Azərbaycan infrastrukturunun layihəsində iştirak etməməsi nə üçün baş tutmadır? O deyir ki, Azərbaycan tərəfi Bəqtəlidən tipik yol inşaatı layihəsində qiymət deməsini xarc edir. Bəqtəl rəhbəri də deyir ki, bu, sıfırdan başlanan tipik yol salınması layihəsidir və hər kilometri təqribən 5-7 milyon dolar arası başa gələcək. Yenə də Silqamdan oxuyuruq ki, bu qiymət Azərbaycan Nəqliyyat Naziri Ziyan Məhmədova çox baha göründü. Nazir fikirləşdi ki, bu çox puldur. Deməli, Bıqdil yolun hər bir kilometrinə 5-7 milyon dolar istəyirdi. Azərbaycan Nəqliyyat Naziri isə dedi ki, yox, bu çox baxadır və Bıqdili əvə, evə əli boş göndərdi. Və onlar işi görmək üçün başqası ilə müqavirə bağladılar və hər kilometrinə görə 5-7 milyon dolar əvəzinə hər kilometrə 18 milyon dolar verdilər. Bəqdəl yəqin ki, onda çox təcrüblənibmiş ki, bizə çox baxayıq, siz bizi evə göndərirsiniz və sonra da bizim qiymətimizdən üç dəfə çox pul ödəyirsiniz. Buna edən Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun maaşı xəbər verildiyinə görə ildə 12 min dolardır. Amma necə olursa, ildə 12 min alan nazir milyardər olub. Bu, bizim hamımızın beynəlxalq korrupsiya, çöklü pulların yolması, rüşvət xəmlərlə bağlı öyrənməli olduğumuz bir həqiqətdir ki, əgər biznes layihəsi maliyyə baxımdan heç bir məntiqə sıxmırsa, o, başqa baxımdan mütləq məna kəsb edəcək. We're too expensive, so you send us away so you can have the work done instead at more than triple our price? Because we're too expensive? What? When stuff stops making any financial sense on the surface, that's where it often starts to make sense when it comes to stories related to our new president.